അമൃത ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സണെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇക്ക നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഷോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ഷോയുടെ ഒരു വലിയ ഫാനായ ഒരു കുഞ്ഞാളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് താര വിളയാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് അത്യായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ആ കുഞ്ഞു സുഹൃത്തായ സുധീഷിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഷോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ താര വിളയാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെന്റിൽ വരണം എന്ന് ചാനലിൽ ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടില സാഹചര്യം കൊണ്ടുവരും വീട്ടില് ഞാനും ഒരു അമ്മൂമ്മയും എന്റെ അനിയത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്ത് വരെ പഠിച്ച് പാസ്സായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോ പോയിട്ടില്ല രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്ന എപ്പോഴാണ് ആദർശട്ടെ ചെയ്തില്ല അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ കണ്ടു പഠിച്ചു ഒരു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു ആഹാ ഓ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിച്ച മിടുക്കനാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പഠിച്ച കാര്യം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പം ഈ ബീറ്റ് ബോക്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തി അപ്പൊ അത് ഒരു വൺ മാൻ ഷോ പോലെ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി കൂട്ടത്തോടുള്ള വിളി പിന്നെ ബീറ്റ് ഇന്ന് മുതൽ ഇത് ഫ്രോക്ക് മ്യൂസിക് എന്നറിയപ്പെടും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ്വര സാറിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റ് അതായത് ഒരു ചായ ഒരു വട ഒരു ബീഡി മിക്സ് <laughs> 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം 
ചോദിക്കട്ടെ നാദുക്ക പാട്ട് പാടുമല്ലോ അതറിയാലോ നാദുക്ക പാടുമ്പോ ഒരു ബീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലില് ഒരു സ്റ്റേജില് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നിന്നിൽ നല്ലൊരു കലാകാരനുണ്ട് നിനക്ക് വലിയൊരു നിലയിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നീ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ വയ്ക്കുക കേട്ടോ സുധീഷ് മോനെ ചക്കരക്കൂട്ട നീ തകർത്ത് കളഞ്ഞിറക്കുമ്പിരായി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നീ വേദി കീഴടക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേദി മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയവും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വേദിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു ആ ശ്രമത്തിനോട് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കാരണം നാദർഷിക്കയുടെ പാട്ടിനൊപ്പം വരെ ഹൃദം ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസ്ഥ വരെ മോൻ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ ഈ ലോകം കീഴടക്കിയ സുഖത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാം നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് താളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നീ താളം പിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നാദർശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് പേര് താളം പിടിച്ച സംഭവത്തിനകത്ത് ഇക്കടതായിട്ടുള്ള താളം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കലാകാരൻ അതിനകത്ത് ആ താളത്തിൽ കൊണ്ട് നിന്ത് ഇട്ടിട്ട് അത് പൊലിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇക്ക പാടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബഹുമതിയായിട്ട് തന്നെ മോനത് കരുതാം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് ഘട്ടം കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോനെ ഏറ്റെടുക്കും നിനക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദികൾ കിട്ടും കാരണം ജനകീയനായ ജനുവിനായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ ഒപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സുധീഷിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ സുധീഷേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ചക്കരെ താങ്ക് യു ചേട്ടാ നസീർക്ക ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ടാവും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരിക്കലും മോൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിനോ രൂപത്തിനോ ഒന്നും ഒക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അത്ര കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കുന്നതും ഇനിയും നമ്മളൊരു വലിയ സിസ്റ്റത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം അസാധ്യമാണ് പിന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെയോ നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വായിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു നല്ല വാചകമാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് അതായത് മരച്ചില്ലയിലിരിക്കുന്ന കിളി അതിൻ്റെ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടാറില്ല അത് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിറകളിലാണ് അതേപോലെ മോൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാം മോൻ്റെ ഈ കഴിവിൽ അർപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഒന്നിനും ആർക്കും മോനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്കൊരു സമയം തരും താങ്ക് യു നസീർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിന് മുന്നോട്ട് ഇനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം തന്നെയായിരിക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ വന്നാലും പെർഫോം ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് നൽകുന്ന ഒരു ഷർട്ടാണ് നാദിക്ക അവസാനം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നടന്നുപോയി 
അവിടെ നോട്ട് പിടിച്ച ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് അറിയോ എടാ പോരാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കമ്പനി കൂടിയത് നിന്റെ വീട്ടിലിരുന്നല്ലേ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളല്ലേ പോകേണ്ടത് പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഓർഡർ ചോദിച്ചു പോണത് ഞാൻ പിറ്റുന്നല്ലേ അറിയുന്നത് അത് കള്ളിന്റെ കുഴപ്പം മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എവിടെയാണ് ലെവൽ ഏതാന്ന് അറിയില്ല ചെന്ന് കണ്ടോളാ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടാ പണി മുടങ്ങി ചെറിയൊരു ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ എപ്പോ വരും എപ്പോ വരെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ വീട്ടിൽ മനസ്സിലായല്ലോ നീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നീ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം പാത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് തറ ഉടക്കി അത് കഴിഞ്ഞേ കഞ്ഞി വയ്ക്കുള്ളൂ അതല്ല നീ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കഞ്ഞി വയ്ക്കാനും പാത്രം തുടക്കാനും വേറെ ആളെ നോക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ സന്തോഷത്തിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി തന്നെ ഒന്നും തോന്നി അവൾ അവക്കടെ പിള്ളേരും പെറുക്കി കൊണ്ട് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയേം ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റൊരു സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടി നിർത്തിയതിന്റെ ഒന്നാം വർഷവും അപ്പൊ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കാ എന്ന് ഞാനും കരുതി പക്ഷെ വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് രഘു ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയണത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായി പോയി നിനക്ക് അവളെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എത്ര വർഷമായിട്ട് സഹിക്കണേ നീ എന്തായി പറയണത് ഉൽപ്പടി ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുംബം പറ്റണേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലടാ അവളുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസം മാത്രം അവർക്ക് ഒരു സ്നേഹം അത് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അഞ്ചിന്റെ പൈസക്ക് ഞാൻ അവളെ മുറങ്ങി നടക്കണം വെള്ളം അടിക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ആയിരുന്നല്ലേ വെള്ളം അടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു കിട്ടിറങ്ങി ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് പോകും അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പോലും ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിലുള്ള എപ്പോഴും നല്ല ഞാന് ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു അവന്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് വിളിക്കാം ശ്യാമളൻ <laughs> 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 രമണി കോട്ടപ്രത ശ്യാമളൻ ഭർത്താവ് രഘുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കനകമാണ് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് അവള് കറിയും അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ബേർബിരിഞ്ഞ ദുഃഖം അവൾ ഉണ്ടാവും കണ്ണീർ കൂട്ടുകാരനായ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കോംപ്രമൈസ് എത്തിക്കാനായി ഇല്ല ഇല്ല കരച്ചിൽ കാരണം ഒന്നും വ്യക്തമല്ല കരച്ചിൽ കാരണം ഒന്നും വ്യക്തമല്ല അല്ല എന്താ ഇപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറയാതിരിക്കുന്ന നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ബഹളം ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ വേറൊരു കേസുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ പൈപ്പ് പുറത്ത് നടക്കാൻ ഇവിടെ ചവിട്ടം പോലെ അവർക്ക് കാര്യമുണ്ട് അല്ല അവര് പേടിക്കണ്ട അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളത് നമുക്കുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കാം വിഷയമില്ല അവര് ഒരു പെണ്ണ് തനിച്ചല്ലേ അത് മാത്രമല്ല അവള് വലിയ പതിവ്രതാണ് വിചാരം തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഞാൻ എന്നോട് ഇതുവരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ മുഖത്ത് ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ അല്ല ഓരോ പെണ്ണുകൾ ഓരോ ടൈപ്പാടാ ശബ്ദം താത്ത് പറഞ്ഞ നിനക്കറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു ദിവസം മിൽമ ബൂത്തിൽ പോയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് അവിടെ നിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത മിൽമക്കാരൻ സാധനം കൊണ്ട് വന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പൊക്കി മോളെ മിൽമക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചോളാം നിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നു പറഞ്ഞു അവളെ അവൾ നമ്പർ തന്നു 
അവനും കുറെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വരണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി ഞാൻ കേട്ട് തുറന്നിടാ ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തേക്ക കഥവും തുറന്നിടാ എനിക്ക് കാണാൻ കൊതിയായിട്ടല്ലേ ടുത്തു കാണണല്ലോ കയ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കുണ്ടട കുട്ടാ കയ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞുവല്ലോടല്ലേ നിർത്ത് ഞാനിപ്പോ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് കയറി അപ്പൊ ആ മാലാഗ പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കാണ് അവളുടെ കയ്യിൽ പോണണ്ടറ അവളെ ഒരുത്തരോട് പറഞ്ഞാണ് വാ പിള്ളേര് വീട്ടിലില്ല ഇപ്പൊ സൗകര്യമാണ് ആരും അറിയില്ല കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി അപ്പുറത്ത് കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അവന്മാരുടെ പാട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോരുന്നത് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ആരും ഉണ്ട് അത് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്ത് ലോക്കൽസിന് കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോക്കലല്ല ഈ പരിസരവാസികളായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇടുഞ്ഞ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരും അയലത്തെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നടന്നത് എന്ത് അയിലത്തെ ചേച്ചി ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് ഇവിടെ വന്നില്ല 
നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ വെൽക്കം ഹരികൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ഹരി കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ഞെട്ടിയോ അതല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ മറ്റൊരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഉള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ശരി എന്തിലാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് അമേരിക്കക്കാരന്റെ ഒരു പേരുള്ള റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പേരുടെ തലയിൽ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചോണ്ട് സമറായി സോഡ് വെച്ച് വെട്ടി മുറിക്കുന്നതായിരുന്നു പുള്ളി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ചെയ്ത ഞാനത് അറുപത്തി മൂന്ന് പേരുടെ തലയിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിക്കണത് ആ പൈനാപ്പിൾ തലയിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ അറുപത്തൊമ്പത് പേരെയാണ് ഞാൻ നമിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടാം അതിപ്പോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അവരോട് ഒന്നും പറയാതെയാണ് അവര് നിന്നോടുത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ വെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയ്യോ അയ്യോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണ് മൂന്ന് പൈനാപ്പിൾ ഇന്ന് അതിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു വന്ദന ചൂടാണ് കളരി വന്ദനം അതിനുശേഷം വടിയിടവും പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ടു റൂമിയില് ലിംഗാവും അതേപോലെ തന്നെ അറേബ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് സെക്കൻഡില് മുപ്പത്തേഴ് സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തവണ വീശിയാണ് അറേബ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിലും റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഏത് കളരി ഏകവീര കളരി പെറ്റ് അക്കാഡമി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നോട്ടെ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വെട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതും ഇവിടെ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയൽ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി
ും <laughs> 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 ഒരു അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വേദിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാം ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഹരി എന്തോ ഗംഭീരായിരുന്നു താങ്ക് യു നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊതി വരുമല്ലേ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഹരി ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേര് താര വിളയാട്ടം എന്നാണ് ഇത് താര വിളയാട്ടം മാത്രമല്ലായിരുന്നു താര പൂണ്ടു വിളയാട്ടം പൂണ്ടു വിളയാട്ടം ഇത് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാവട്ടെ കാരണം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോമഡിയും ചിരിയും ഹിറ്റുകളും ഇതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക പെർഫോമൻസുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ സംഗതികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡറുടെ പ്രകടനം പ്രത്യേകിച്ച് കളരി നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത് കളരി തറയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു നല്ല മിനുത്ത മിനുമിനുത്ത തറയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അത് ഇതിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മികവാണ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വേദികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ കൂടുതൽ ഇതിൽ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡറാണ് രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ ഇതാണ് അല്ലേ താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നതിന് ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് എനിക്കറിയാം 
ഹരി വയ്യാണ്ടായി കാണും ഞങ്ങൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഞങ്ങളുടെ തരുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ലണ്ടൻ ക്ലാസിക്ക് തരുന്ന ഒരു ഷർട്ട് ആണ് ഹരി നസീർ കപ്ലീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആണ് വേഗം നമുക്ക് സ്കിറ്റിലേക്ക് പോകാം വെൽക്കം ചെയ്യാം ടീം ഫിനിക്സ് ഹലോ ആ അതെ നിങ്ങളിത് എവിടെ എത്തി അയ്യോ ഇതൊരു ശക്തിയില്ലേ എന്റെ ദൈവം മണി പത്തായി ഞാൻ സബ്ജാർ അഭിജിൽ വന്നിരിക്ക ദൈവം ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് വാ ഇന്ന് ഒപ്പിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് മറച്ചു വെക്കാൻ അവർ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചേക്കാം ഓ ശരി ഓക്കെ അയ്യോ ഇവിടെയും ആരുമില്ലേ എന്റെ ദൈവമേ സാറേ ഓ ഓ ഇവിടെ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ തന്നെയാണല്ലോ കളി കാണുന്നത് തനിക്ക് വേറെ ഒരു പണിയും അല്ല സാറേ എന്റെ കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ടടി മാറി വേണം നിൽക്കാൻ ഇയാളുടെ കർച്ചീഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സാറെന്ത് സാറേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കുറെ നാടായി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല വന്ന കാര്യം പറ സാറേ എന്റെ ഫയൽ ഒന്ന് നീക്കിത്ത സാറേ ഇയാളുടെ ഫയൽ ഏതാ എന്റെ ഫയൽ ഈ മഞ്ഞ ഫയൽ ഇതാണോ ഇത്ര നീക്കി വെച്ചാൽ മതിയാ ഓ ഇതൊരു ഒടുക്കത്തെ നീക്കലായി പോയി ഇയാൾ പോട ഇയാൾ പോയിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ പാടാ വേറെ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഓ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും സാറേ ഒന്ന് പിടിച്ചേ അതല്ലേ കൈക്കൂലി കൈക്കൂലി ഇവിടെ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറി വന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈക്കൂലി തരുന്നു ഇവിടെ ചുമ്മാ നല്ല സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കി അവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നാ അയ്യായിരം ഉണ്ട് രണ്ട് സി സി ടി വി വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യും എനിക്ക് കൈക്കൂലി വേണ്ട ആ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വീട്ടിൽ കൊണ്ടത്തരും വീട്ടിൽ കൊണ്ടത്തരും എങ്ങനെ കൈക്കൂലി വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തന്നാ മതി എന്താ സാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ആക്ഷൻ മാത്രം കിട്ടത്തുള്ളൂ സി സി ടി വിക്കകത്ത് ലിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല എന്നാ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ലേ അവരെപ്പോ വരും സാറേ അവരിപ്പോ വരും കാരണം ഞാനൊരു ലോക്കൽ ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ വസ്തു വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാ അലിമ്പാ സാറേ വന്ന ഉടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ശരിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമുക്കിത് ഒപ്പിടിച്ച് കച്ചവടം അങ്ങ് നടത്താം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെയാണ് സാറേ അവരെത്തിയും തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്റെ കെങ്ങിണി ചേട്ടാ ഉള്ള കാര്യം ഞമ്മടെ ആളിയാണ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം അവന് രണ്ടെണ്ണം പറ്റിച്ചാൽ മാത്രം അവൻ എന്റെ പരിധിക്ക് നിൽക്കും അവന്റെ കൊച്ചുമായി വലിയ വർത്താനം പറയുന്നാ കൊച്ചുമായി വലിയ വർത്താനം പറയുന്നു നമ്മുടെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കാരണവര് നമ്മുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ആ പെങ്ങൾ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് കഴിയിട്ട് അവന്റെ അലവിനെ അടിക്കാൻ തിരിക്കുവല്ലേ പിന്നെ അളിയൻ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ആ പിന്നെ ആളിയൻ വന്നായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നുള്ളൂ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് ആരോടാ പെങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു ഇല്ല പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചേച്ച് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അളിയനും പെങ്ങളും വന്നോന്നല്ല എന്റെ അളിയനും പെങ്ങളും വന്നോന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് എന്റെ കൂടെ വേറൊന്നുമല്ല കാര്യം അളിയനാണെങ്കിൽ ഈ ബസ്സിലെ കിളിയാണ് ഇവ എന്നും അളിയ ഓവർലോഡുമായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തെ ഈ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പെറ്റിയടിപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇവനും അളിയനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചകട ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സംഭവം എവിടെയെങ്കിലും പിണങ്ങി നിൽക്കുമായിരിക്കും ഈ മുൻഷുണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയും അതിന് പിണങ്ങി നിന്ന് കളയും ഇങ്ങനെ ഒരു ദേശക്കാരൻ അളിയെ ഞാനല്ലേ ഭർത്താവ് നിന്റെ കരുത്ത് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാലാരോട്ടം പാലം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ ഞാൻ കിട്ടിയ താലയല്ലേ പോകണ്ട മാറ് സൈഡ് വാരം കയറിയാ മതി ഞാൻ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എനിക്കിത് പിടിക്കില്ല എന്റെ അളി അളി എന്റെ അളിയെ താമസേ ഈ മീശന്റെ അളിയും പറ്റി കിഴങ്ങനായിട്ട് നടന്നോടാ രണ്ട് ആങ്ങളമാരുണ്ട് എന്തോ നടക്കുക എന്തോളിയാ അവിടെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് ഞാൻ കേട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമായി വേറെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നെങ്കിലോ എന്തുപോലെ കാര്യം പറയാ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പുള്ളി പറയുക ഇതിനകത്തൊരു ഓഫീസറുണ്ട് ഇവളോട് പോയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം
ണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബന്ധു പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇടിച്ച അവൻ ഇവിടെ ഇടിച്ച ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളു പ്രാർത്ഥിച്ചാ മൂത്രം പോന്ന രണ്ട് തുള്ളി പോയാ പോയെന്ന് പറയാം ഇവിടെ മാത്രമല്ല അളിയാ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ അപകടം സഹിക്കുന്നുണ്ട് രമണി അപ്പച്ചിടെ മോട കല്യാണം പ്രിയയുടെ കല്യാണം സ്വർണം എടുക്കാൻ പോയാ പോയാലും നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ അല്ലെ പോയാ എല്ലാരും കൂടെ പോയാ നിങ്ങൾ സ്വർണം എടുത്തല്ല സ്വർണം എടുത്ത് അളിയൻ ഒരു മാല ഒരു ബ്രേസ്ലേറ്റ് ഒരു മോതിരം എല്ലാം മേടിച്ചു തന്നോ അത് കരി അത് പോട്ടെന്ന് വെക്കാം ആറ് ബായ് കിട്ടിയോ ആറെണ്ണം വീട്ടിൽ എന്നോട് വന്ന അനുവാദം ചോദിക്കണം നീ ഒപ്പിടാൻ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം അമ്മാര് അങ്ങനെ കൊള്ളത്തില്ലോട് പറയാണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ തത്ത ഇതിനെക്കാട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വേടാന്ന് പറയും ഞാൻ ഇറന്നു കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇറന്നു കയറുന്നു സ്നേഹത്തോടൊന്നും വിളിക്കാൻ പറയും സ്നേഹത്തോടൊന്നും വിളിക്കാൻ പറയും അമ്മിളിക്കുട്ട അമ്മിളിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു കിങ്ങിളി ചേട്ടൻ വിളിക്കും പെങ്ങളെ ഒന്ന് വിടളിയാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേണ്ട വിത്ത് കണ്ടോളാം ഒരു സഹായം ഒന്ന് ഒപ്പിടിക്കും ഒപ്പിടിക്കാം എന്ത് സഹായം ചെയ്യും എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാൻ തോളത്ത് കയറി നോട്ട് അതിന് ഞാൻ വിക്രമാദിത്യനല്ല എന്റെ ബസിന്റെ പുറകിൽ രണ്ട് ടയർ ഒന്നും മറക്കുന്ന ബസ് തന്നെ മാറ്റി തരാം വലിയ ഉദാഹരണം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അല്ലേ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞോണ്ടാ അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു സംഭവം കണ്ടോണ്ടല്ല കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പോ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാതെ നീ അങ്ങ് പോവാൻ നോടി പല്ലാരിമ കളത്തുന്ന് വന്ന അമ്പിളി എന്ന പെൺകുട്ടി സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദത്തോട് കൂടി ഒപ്പിടാൻ രേഷാറിനെ ആഫീസിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവളോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ ചാക്കാല സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മരുമോനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ പന്നക്കളവും പറഞ്ഞ ഒന്നും വിളി പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചോളാം അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം ആണ്ട് അമ്മിളിക്കുട്ടിക്ക് പതിനഞ്ച് സെന്റ് 
അപ്പൊ ഇനിയിപ്പ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് അമ്പിളിക്കുട്ടി അല്ലെ അമ്പിളിക്കുട്ടിക്ക് ജനിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം കൂടെ എക്സ്ട്രോ ആയിട്ട് അതിനുള്ള രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെ അപ്പൊ ഇനി ഒപ്പിടലും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം മൂത്തവാരാ എന്നാ ചേട്ടൻ ഇങ്ങ് വാങ്ങി വാ തണ്ട ഇവിടെ ഒപ്പിടണം പിന്നെ ഇവിടെ തമ്പും വെക്കണം ഏ ശിവമണി ഡ്രം സെറ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു തമ്പ് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്താളേക്ക് വേണേ വാ ഇവിടെ ഒപ്പിട് പോകണോ ഏ ഗാനഗന്ധർവ് യേശുദാസ് ഈ പൂച്ചയുടെ മുഖം പറിച്ചു വെക്കാനാണ് ഇത്ര ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ചത് അളിയൻ അളിയൻ്റെ ഒപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ ഞാനും ഈ അഞ്ച് പേപ്പറുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പേപ്പറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പ് വെക്കണം തമ്പും വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും വന്നേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കട്ടെ കിങ്ങിണിക്കുട്ടന്റെ ഒപ്പ് തമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് അമ്മിണിക്കുട്ടന്റെയും ഒപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഇനി അമ്പിളിക്കുട്ടി ഈ അമ്പിളിക്കുട്ടി ഇല്ലേ അഞ്ചു പേപ്പറിൽ അഞ്ചോ പൊട്ട് വെച്ചേക്കണം പടവും വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നു കാരണം ഇനി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് അയച്ചു അവിടുന്ന് എൻ ഒ സി കിട്ടി പിന്നെ ആ കോടതി പോയി അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു രണ്ടര വർഷമെങ്കിലും അവിടെ മണ്ടക്കോട്ട് പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവള് വ്യത്യസ്തമായ ഉപ്പിട്ട് കളഞ്ഞത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത് സെന്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാവുന്നല്ലേ ഈ പേപ്പർ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയായാലും ഒരു രണ്ടര വർഷം കൂടി എടുക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത് നാപ്പത് സെന്റ് എന്റെ ഇവിടെ പേരിടുന്ന പുളിച്ചോളിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ബൈ പറയാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ബൈ ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ നാദർ ഷാ ആൻഡ് കോട്ടയം നസീർ ലണ്ടൻ ക്ലാസിക് കാഷ്വൽ ഷർട്ട്സ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ ഗോപിക ഹൂർലിൻ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ജ്വല്ലറി കോടസി ഫോർ ഗോപിക പ്ലാനറ്റ് ജുവൽ